坚持。嗯，奔驰呢？是我的好悲伤啊！没事了，没事了，胖乎乎的，这就是这个宝宝一样。<笑>真的假的？真的胖乎乎的，而且没见过这么胖的人。<笑>你俩是你们中间，今天没那么酸了。好，我能吃吗？能吃，我能吃。好，没事了，不能吃。但是我想吃，应该没事了。也不差这一口吧？吃一口啊？穿什么？穿穿大衣。啊那不行，你帮我拿一下好不好？嗯，就在这儿。秋裤、羽绒服，这个，这个，把里面的穿。哎呦，咋啦？好冷。等会儿，先要套个衣服，冷冷。我觉得我想不起来我要穿什么，那我们两个都穿羽绒裤加那个最厚的裤子，我的妈呀，我们两个到时候上马都是直着腿上，给我弯不了腿。嗯，怎么了？那你自己多一点。你就戴那个手套起码就好了，不然手冷。我也觉得，我也戴那个手套起码了，可能。嗯嗯，还上一个保暖的上衣，羊绒衫。我说实话，我觉得今天比昨天还凉，就真的假的？嗯。我还以为今天睡挺好点了。好多了。那后面有信心吗？后面肯定有了。你要是我昨天问我，我肯定说不确定，但是现在肯定 OK 了。啊，后面都是完全信。嗯。但是我，嗯，呼吸不上来，有点堵鼻子。没有，没堵鼻子，头好重。对，不会发生的。嗯，不好，今天有没有？啊，我没有。没有发生，今天晚上一起换了，穿穿暖和。是不是我没休息好？我也觉得，可能昨天晚上更没休息。哦，哈哈哈哈哈。买羊肉背心，你看这个穿你。我不穿了，我热死了。不羊肉，它保暖。哦，这个着凉的，必须要穿。我已经很热了。面包了，这个我什么？这哪？这里二十五度。我我今天帅了，还行吧，还行，比较可爱。我今天可爱，嗯，你看狼，你看他打一架，然后你就是老狼，神经，那就叫狼爷，快叫快叫狼爷。你不是，你是小易，你小易，我真的可爱，哪里可爱了？好了，啊，我现在好伤心啊，我都瘦了，我现在一摸我就已经一点肉都没有。摸我呢？你没瘦，<笑>一下子不知道该伤心的是谁啊？我必须得要吃饭，今天我一定要吃十顿饭。行，加油！现在就给我吃。哎，现在开始吃，哎，新鲜的小草，啊，吃吧，哎，好多屎，你好饿，对吧？能不能吃饱吧？没关系，你们都是吃草，那你吃，我不用，我胖了，我不用去吃。嗯、我脑门好大呀，嗯，看看我，我觉得我挺美
。真的吗？对啊，是挺美的，还是非常美，非常美，还是美的不得了，非常美。哎呦，马马味好重啊！啊，我怎么一点闻不到？你鼻子躲呗，没躲。好重的马味。嗯，我怎么一点没闻到？我跟这只白马比较有缘分。你知道为什么吗？为什么？它鼻孔大。因为它长得比较矮。<笑>你好。可以摸摸它鼻子吗？可以，可以，可以。我后面咬吗？那你戴着手套摸，像我一样。没事。<笑>摸这儿，摸这儿，摸这儿。我、哦、不能摸。哎呀，好硬的毛啊！你都结冰柚子了，你知道吗？哈哈哈我都结结冰柚，哎，他的鼻子里面有冰柚子。哦，好硬的头发。他的毛像什么，你知道吗？地上染发啊，扫帚。<笑>该做个护理了啊。没、嗯，不要摸他这个大鼻孔。鼻孔不能摸吗？可以抠抠，哎<笑>，你看他头过来了，真假的？你看啊，你是个小乖马，那睫毛好长啊。因为我们马只能一前一后嘛，你们谁想坐第一，谁想坐第二？我坐前面吧。你坐前面？嗯。你确定？我确定。你不害怕？我不害怕。你现在也不怕了，那你先上去试试吧。要培养一下感情，哎，这太高了，王爷，你去那个，我去，我我要跟这只，行，你去那个。其实我已经汗流浃背了。<笑><笑>你去，你跟那个高的高马互动一下。嗨，他睡觉了，这里有一个。哎，起来走了。对。你去跟那个马交流一下感情。你现在跟他没什么感情，我跟他交流过了。这批你没有，我刚刚这样砸过招。拜。周迅，嗯，那我就上来，然后抓这儿，加油啊！哎，哎呀，厉害的，等会儿就下不来了。上马容易，下马难，真的吗？真的。哎呀，我害怕！哎，等一下，我现在觉得演古装片挺不容易，挺不容易的。对啊，你得会骑马。俩、哎、撞起来了！哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀！<笑>有没有教我点技巧啊？我现在表演感觉要跌下来了。姐啊，还在讲。王爷，干嘛不要教我？我救命！你要习惯，习惯就好。王爷，嗯，为什么我感觉你的马比我的马要稳一点？感觉好像胖一点。因为它胖啊，它胖的走路走的很敦实，我这是小马走的走路一颠颠的。我那个马就一直在滑一跤滑一跤滑一跤，就很恐怖。然后我就觉得到时候一开始挺帅的，然后后面我可能就是啊，有点丢人。我现在很想回到那个时候，我应该装一下装一下。是在骑的时候我特别想玩，然后我想让他给他拍照啊，回头啊什么跟他聊聊天，但是声音太小了，听不见。你刚刚说什么？活着比较好，没什么，没什么。嗯，我都听不见你说话。我说还是活着比较好啊,啊。平时还是太想不开了。<笑>然后他跟我说了，他就紧张，他就绷直了。但是我很放松，我觉得在他们颠来颠去的好开心啊。其实应该跟他换个位置的。他后他前面会有安全感。嗯。小狗，好可爱！那小狗耳朵好大。小狗，小狗，小狗，小狗。小狗嗯、这个狗也不怕嘛。聪明。刚刚那小狗像不像迪士尼小狗？像，它耳朵很大，但它很精哎，它眼睛也是晶晶的。哦。你觉得好玩吗
我现在觉得很恐怖。为什么？因为他下坡。没有，你跟他一起颠就觉得不恐怖了。子、呃、龙，小燕子，我现在好快乐。我快乐不了一点，我跟你说。可以啊，哎，我我我我我我我，又又又又又又又又，哎呦，好颠呐！哎呀哎呀，我真是遭罪了。哦，到了。谢谢你啊！哎呀，还不让我摸。哦，刚刚我是哪个来着？是他吗？还是他？认不得了。那、啊、个，那个 GoPro 的。今天聊聊感情，是吗？啊，来，啊。他不想看我。我刚也是，我刚刚想摸摸他他冰。下了马就忘了他叫什么。我都不知道春天还是什么，耳朵好累，你家人都混了。嗯，冷冰，让他帮我捂我。我也是冷的，嗯，我也是。我下了，你帮我下吧。我下了，真的，我摸不了。哎呀，我这果然我很讨厌马。啊，我真好开心！刚刚我就是，哎呀，哎呀，哎呀，然后下坡，然后抖，哎呦，我的。<笑>你应该让我坐前面的，你就没那么害怕了。哎呀，我的耳朵长太大了。我也是，你看耳朵，你手好冰啊。嗯、呃，因为我拿出来自拍了。哦。哎，你耳朵没我冰，我下半冰，因为你耳朵，因为你耳朵长比我小。哎，你说这里会不会有小狐狸啊？山上应该会有。有没有意外？给我看，给我看。哇、哦，好美，嗯。不行，我看到这种我就容易想流泪。哭吧，没事。来哥哥的怀里，神经病快的哭一场。要哭也是你来我怀里哭。啊，不行。这什么观念？我不轻易流泪的，你过得多多多来，好意思？那我是因为咳咳嗽咳的，今天蹲在地上就哭了，扎个绳子，蹲在地上跟着哭了。你忘了自己改了，矮了一下？不是，那是那也是事出有因，行吗？河水景观让我们的内心逐渐归于平静。峻拔的雪白山峰与广阔的湖水冰面，更能够将思绪引入自我内心的神隐之处。今天，就让我们一起在这里踏上一场关于亲密关系的情感探索之旅吧。我们探索的主题是看见，每一段亲密关系之中都会产生各种各样的感受，或是委屈，或是误会，或是甜蜜，亦或是从未开口表达过的感谢，或是抱歉。看见永远比付出更重要。现在，我们将提问大家生活中日常的十五个问题，希望你们可以对彼此敞开心扉，并正视自己的内心，来告诉我们答案。你们需要站在圆环的两边，每做出一种选择时，你们有可能更靠近对方，也有可能暂时走向相反的方向。提问的过程中，你们将拥有拨打单向打电话的机会，去和对方真实的说出你的感受。现在，就去努力的看见对方吧。好。好。好往后走一步，那有没有对方很喜欢，但你自己不是很喜欢？有，有，什么？<笑>我是看电视剧，看动画片。<笑>就是在生活中，如果对方一直在看动画片，或者在看电视剧，你们会直接跟对方说吗？还是就是自己跟人生闷气？没有，我为了他已经很少看了，<笑>真的。<笑>
你承不承认？但是我基本上就是大部分时间都是陪你看电视剧的，现在就是现在下饭都是看电视剧，因为自己也喜欢看。没，那你承认吗？我们喜欢看《甄嬛传》。<笑>对，但是就是只有我喜欢看了，我才能看进去。所以平时你为什么我说老是看着看着我人消失了？因为我不喜欢看。<笑>但是如果他如果看动画片的话，我会让他声音小一点。嗯，你觉得依依最喜欢看的动画片是什么？最喜欢看的动画片，我肯定不知道。我知道，你说呢？能说吗？我肯定不知道。我肯定知道。你肯定不知道。最喜欢的。嗯，不是那个，是那个，但是你，但是还有还有就是最近比较喜欢最近的，嗯，神出小福贵儿。怎么办？那有没有因为生活上的一些什么事情有过摩擦？车火上的摩擦，比如说我今天把房间打扫干净了，但是我没有弄乱过，有，只是我比较隐忍，我没有弄，就是我不说你，但是你会说我。如果他打扫干干净净，我回来放，就比如说我过年回来放了一些衣服、化妆包什么的，他马上就说周世宇，我也没这么凶，我说周世宇，你把你东西收一下，你很凶的，哎呀，我好累呀、啊，就这样，然后但是我说干净了，你回来弄乱了，我都说，嗯。你看我家里多干净，然后我就收起来了。<笑>那不是说了就收了吗？嗯。好像其他的摩擦呢？其他的摩擦，嗯，其实是有的，而且是我自己的，但是我不想提醒你。什么事情啊？<笑>啊，有的，我想起来了，<笑>我有点就是，<笑>什么？就是你乱放东西。呃，是的。但是呢，为了给你点面子，我就不说什么东西。哎，你你自己都早就公布全世界了，对吗？就是，反正他会乱放一些，随手放一些东衣物什么的。我就是，还有，随便放美瞳盒子用完的。我现在你你说完之后，每次发现你在我面前的时候，我都把它扔掉了。不，你现在如果我不，如果你带的时候我不在家，那个东西肯定是不会放在垃圾桶里的。对啊，就是就是就是因为你，只<笑>有我看的什么做三样的都给你看的，怎么办？哎，怎么办？我要打电话。好。那那我往前，你要往前，我想再往前走一步，行吗？啊，走。那个那个华而不实，你觉得对方买的最华而不实的东西是什么？嗯，生发梳，就是他完全不用，就是每次就是在面我面前就显摆两下，滴两下，然后就不用了，现在都不知道去哪儿了。在遇到困难时，第一反应是自己解决，还是和对方商量？一起商量，往前走一步，自己解决，往后走一步。好了。觉得自己为对方付出了更多吗？对方付出更多的向前一步，自己付出更多的向后一步。快<笑>走呀！你走呀！我走了。你这是往前还是往后啊？你坐太小了，你要我走的这么远了。对方会秒回你的信息吗？秒回向前一步，不秒回向后一步。<笑>如果对方回消息慢，你会担心吗？是担心还是生气？呃，如果说回特别慢的话，那肯定是担心了，不会生气啊。有时候会，因为我知道他的一个毛病就是，比如说他刷抖音，说他有消息，他让我跟他一起看，然后看了看着他把这个消息往上一滑，我说是不是我平时给你发消息的时候你也是这个行为？他说啊。<笑>就是被我拆穿了，所以有时候我会问他，我说你是不是又在发看抖音？吵架的时候会翻旧账吗？不会翻旧账，向前一步；会翻旧账，向后一步。过<笑>去<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>有没有一件事情你觉得自己是对的，但是为了哄对方，自己认错了？<笑>
果有的话向前一步，没有的话向后一步。我在回想。牛牛鞋，我有点想不起来了。虾，你这个人，你可以接受冷战吗？不接受向前，接受向后。我们一般如何化解矛盾，缓解尴尬？就是先用先先不说话。我惹你生气的时候。哦，他从来不会觉得自己惹我生气，<笑>从来不会觉得。对，说有，我自己心里觉得了，只是我没说出来。啊，对呀、啊，我心里默默觉得，默默的在在那个好缓和我们的关系。我会就是选择逗你，我肯定也是耍赖皮，<笑>也没有耍赖皮吧？你觉得呢？我选择是耍赖皮，也没有啊。那你说呢？但是我会我会道歉的，我会说对不起的。我哪次没有跟你说对不起啊？我每次都是我说，你说你跟我说对不起，你说对不起，没有是这样子。他会说你是不是觉得自己错了？我说对的。他肯定，我觉得我内心在想什么？就是觉得脸皮真厚。<笑>嗯，不开心的时候，很伤心的时候，一般就是他不在了，我就会特别难过，就是我就必须得，就比如说跟他打电话或者什么的。最最需要对方时刻，就是我面临一些选择或者嗯，陷入一些呃不好的事情或者什么风波，就需要我面对一些困难的时候。那你自己不会觉得就是什么、嗯、啊，这个决定我做不了、嗯、这样子吗？但因为可能他一直在我身边，就是也没有这种烦恼，就从来没有过你需要他的时候，他不在你身边。除非是那种小事情，比如说上厕所没纸了。<笑>嗯、有的话向前，没有委屈的话向后。<笑><笑>哎呀，哎呦，好，往前一步。你是介意？嗯，嗯，哈哈，嗯，说实话，以前更夸张，以前是我们都认识，就是觉得，哎，就是说你为什么跟他玩的这么近，或者说你为什么跟他干嘛干嘛，或者说因为他跟那个人聊天之后导致没有理我，然后会生气。那现在的话，偶尔也会这样，说实话。想和对方说道歉，但是没有说出来的时刻，没有向前，有向后。两<笑>个傻子。再来就是我们最后一个问题啊，会有一个时刻感觉到这段关系是脆弱的吗？没有的话，向前；有的话，向后。那你们平时的小委屈会及时沟通吗？会，就是以前可能不会，因为以前我们两个还挺别扭的，就是可能有一些小问题啊，或者自己心里有点小想法就不说。但是现在因为慢慢磨合了之后，我们现在就选择有什么事情第一第一时间说。就是我们俩先吵，吵完了之后，但也不是大吵，就吵完了之后，过一会儿我们俩都冷战了，然后回回头就又，就是自然而然就把这事情解决了。其实我们设置的土电话呢，其实就是想说你们用先熟的悄悄话，在心底没有和对方说过。那现在的话，就请使用你们的土电话机会，然后每个人和对方说一句话吧。听得见吗？听不见，听得见吗？来，再说一下。听得见吗？啊，听见了。就是，你觉得我在你心里打心眼底真的是第一名吗？
，呃，你就就是跟我的家人都是第一名。<笑>那要是化身你的话，我是不是第一名？什么花心子？<笑>我是化身你的话，我是不是第一名？